ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ രണ്ട് ആളുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളെ കാണാം അപ്പൊ ഇവര് പൊതുവെ ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത് ബേസിക്കലി ഇസ്രയേൽ ഈസ് ബീങ് പ്രൊവോക്ട് ബൈ ഹാമാസ് പ്രോക്കറ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ സിമ്പിൾ ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് അത് ഇതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇപ്പൊ പറയും ഇസ്രായേൽ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് എന്ന് അമേരിക്ക പറയുന്നുണ്ട് ജർമ്മനി പറയുന്നുണ്ട് അത് ഗാസകർ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന വ്യോമാക്രമണത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് സോ അത് ഇതൊരു ഡിക്ലയർ ഒരു ഡിക്ലറേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എവറിബഡി ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് ദം സെൽസ് അല്ലെ അതുപോലെ ഇസ്രായേലിനും ഉണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ഇസ്രായേൽ ഓൾസോ ഹാവ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലാർജർ കോണ്ടക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഫാക്ട് ഇതിന്റെ ദ സെന്റർ ഓഫ് in the central fact of the conflict ennu parayunnathu israel aanu ivurtha occupier adoru adu nammal edengilu rashtriya chaayu vechu parayunnathalla that is an internationally recognized fact adil ninnu maari nilkan pattilla adile un resolutions undu aikrashtra sabhayude general assembly ude resolutions undu un security council ude resolutions undu israel pidichedutha bhagangal ellam thanne oliyanam ennu paranju paranju kondulla resolutions oru paadu undu so israel aanu ivurtha occupying force ഓൺ ദ അതേ സൈഡ് പാലസ്റ്റീനിയൻസിന് അവർക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ അവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഒക്യുപൈ ഒക്യുപൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതാണ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഫാക്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിനാണ് അതിന്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് യാ ശരിയാണ് ജെറൂസലേമിലും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇസ്രായേൽ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് അവിടെ അവിടെ ഒരു ജൂത പോപ്പുലേഷൻ ജെറൂസലേമിനും ജെറൂസലേമിനെ ചുറ്റി എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് അവര് ജൂതന്മാർ ജെറൂസലേമിൽ നിന്ന് സ്കാറ്റേഡായി യുദ്ധങ്ങളാലും പലായനങ്ങളാലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചിതറിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം അവര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് യൂറോപ്പിൽ പ്രധാനമായിട്ടും യൂറോപ്പിൽ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ ഈവൻ ഏഷ്യയിൽ നമുക്കറിയാലോ കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ജൂതപ്പള്ളിയാണ് ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു മാളയിൽ എന്റെ നാടിരിങ്ങാൽക്കൂടെയാണ് അവിടെ മാളയിൽ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സെമിത്രി ഉണ്ട് ജീവ സെമിത്രി ഉള്ളതാണ് അവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പെർസിക്യൂഷൻ ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആന്റൈ സെമിറ്റിസം നേരിടേണ്ടി വന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലല്ല ഇപ്പൊ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അഫ്ഗാന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ജൂതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പഷ്തൂൺ വംശജർ അവിടുത്തെ താലിബാൻ പഷ്തൂൺ ആണ് പ്രിഡോമിനന്റ്ലി പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ലോസ്റ്റ് ട്രൈബ് ആണ് പഷ്തൂൺസ് എന്നുള്ളതാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഒരു ലെജൻഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ജൂതന്മാര് പക്ഷെ ഇവർക്ക് പെർസിക്യൂഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് അത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലേ കാരണം ആന്റൈ സെമിറ്റിസം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ജൂതന്മാര് പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രീ റവല്യൂഷണറി റഷ്യ സാറസ്റ്റ് റഷ്യ സാറസ്റ്റ് റഷ്യയിലും പല യൂറോപ്യൻ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ജർമ്മനി ഓസ്ട്രിയ ഹംഗറി പോളണ്ട് മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം ജൂതന്മാര് പല രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റമിക് ഓപ്പറേഷനും പെർസിക്യൂഷനും നേരിടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് ഒക്കെയാണ് ഇവര് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സയനസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായി വരുന്നത് തീഡോഹസ്റ്റിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സയനസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് അവർ പറയുന്നത് ഇവരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഇവരുടെ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് ജെറൂസലേം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടേക്ക് അത് ജെറൂസലേം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പാലസ്റ്റൈൻ ഒരു ഓട്ടമൻ എംപയറിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജോർഡാൻ റിവർ മുതൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ വരെ പറന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിനെയാണ് പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാലസ്റ്റൈനെ പറ്റി ആളുകൾ പറയുന്നത് സമുദ്രം മുതൽ നദി വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ റിവർ ടു ദ സി എന്ന ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അപ്പോ ഈ പാലസ്റ്റൈനിലാണ് ജെറൂസലേം അപ്പൊ അന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്ത
പല രാജ്യങ്ങളും കോളനൈസ്ഡ് ആയി മാറി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പൊ ലബനോൻ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നു സോറി പാലസ്റ്റൈൻ ബ്രിട്ടന്റെ നേതൃത്വം നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നു ലബനോനും സിറിയയും ഫ്രാൻസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ കോളനൈസേഷന്റെ ഘട്ടമാണ് പിന്നെ വന്നത് ഓട്ടമൻ എംപയർ പോയതിനു ശേഷം അപ്പോഴും പാലസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് ഈ പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാതൊരു ചരിത്ര വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത അത് അറിവില്ലായ്മയാണ് കാരണം പാലസ്റ്റൈൻ ഓട്ടമൻ പാലസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടമൻ സിറിയ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഓട്ടമൻ ജോർഡാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഓട്ടമൻ എംപയർ തകർന്നതിന് ശേഷമാണ് സിറിയയും ജോർഡാനും ഇറാഖും ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളായി മാറിയത് അല്ലെ അതുപോലെ പാലസ്റ്റൈൻ വാസ് ഓൾസോ സപ്പോസ് ടു ബിക്കം എ നേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് കുൺ ബിക്കം എ നേഷൻ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പാലസ്റ്റൈന്റെ അധികാരം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം തീരുന്നവരെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ പാലസ്റ്റൈൻ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പില് ജൂതർ കടുത്ത വിവേചനങ്ങളിലൂടെയും ഹോളോകോസ്റ്റിലൂടെയും കടന്നുപോയ കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നാത്സി പാർട്ടിയുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി ജർമ്മനിയിലും പിന്നെ നാത്സികൾ പിടിച്ചടക്കിയ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഹംഗറിയിലും പോളണ്ടിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഈവൻ ഫ്രാൻസിൽ വരെ ജൂതന്മാർ കടുത്ത സിസ്റ്റമിക് റിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഈ പാലസ്റ്റൈനിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ശക്തമായ കാലം കൂടിയാണിത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ പാലസ്റ്റൈനിൽ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ജൂവിഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അവർക്കൊരു പാരലൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ജൂവിഷ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഗുറിയോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബെൻഗുറിയോൺ ആണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെൻഗുറിയോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് മിലീഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഹൊഗന്ന ഇർഗൂൺ മുതലായ മിലീഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഇത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജെറൂസലേമിലെ കിങ് ഡേവിഡ് ഹോട്ടൽ അതാണ് അന്ന് പാലസ്റ്റൈൻ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് അതോറിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സോ ജൂവിഷ് മിലിറ്റൻസ് ബോംബ് ദ ഹോട്ടൽ കില്ലിംഗ് ഡസൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സംതിങ് വാട്ട് വി കോൾ ടെററിസം നൗ ജസ്റ്റ് ബോംബ് ദ ഹോട്ടൽ അത് അന്ന് ജൂവിഷ് മിലിറ്റൻസ് ആണ് കാരണം അവരതിനെ കാണുന്നത് അവരുടെ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരതിനെ കാണുന്നത് ഇന്ന് കിങ് ഡേവിഡ് ഹോട്ടൽ ഇന്നും ഉണ്ട് അവർ അന്ന് ബോംബ് നശിപ്പിച്ച ഹോട്ടൽ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ജെറൂസലേമിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലേം അപ്പൊ അപ്പൊ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതോടു കൂടി ഒരു പാരലൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് ജൂ ജൂതന്മാര് അവിടെ വളരെ ശക്തരാണ് ഹിസ്റ്റോറിക് പാലസ്റ്റൈനിൽ അങ്ങനെ ദേവർ ഓൾസോ കോളിംഗ് ഫോർ എ ഹോംലാൻഡ് അത് ബ്രിട്ടൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബ്രിട്ടൻ ജൂതന്മാരോട് പറഞ്ഞത് അത് യുദ്ധത്തിൽ ഓട്ടമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ലോകം മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ചും പശ്ചിമേഷ്യയിലും ഉള്ള ജൂതന്മാരുടെ പിന്തുണ കിട്ടാനായിട്ട് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ബാൽഫർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അന്ന് ബാൽഫർ പറഞ്ഞത് ആർദർ ബാൽഫർ പറഞ്ഞത് വി സപ്പോർട്ട് മജസ്റ്റീസ് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഹോംലാൻഡ് ഫോർ ദ ജൂവിഷ് പീപ്പിൾ ഇൻ പാലസ്റ്റൈൻ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പാലസ്തീനിനുള്ളിൽ ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദേശരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോക യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഈ ആവശ്യം ശക്തമായി വന്നു അപ്പോൾ യു എൻ ഒരു പ്രപ്പോസൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രപ്പോസൽ അനുസരിച്ച് പാലസ്തീന് മൂന്നായി വിഭജിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ഒരു ജൂതരാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്ര ജൂതരാഷ്ട്രം രണ്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര അറബ് രാഷ്ട്രം മൂന്നാമത്തേത് ജെറൂസലേം സിറ്റി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി ആയിട്ട് നിലകൊള്ളുക രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും ഭാഗമാകാതെ കാരണം ജെറൂസലേം ഒരു ഹോളി സിറ്റിയാണ് ജെറൂസലേം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ ഓൾ ത്രീ ഫേറ്റ്സ് അല്ലെ കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഹോളി സപ്പൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഹോളി സപ്പൽക്കർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കുരിശിലേറ്റിയതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഹോളി സപ്പൽക്കറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്തിരി നടന്നാൽ മതി അല്ല അലക്സ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്തും അതിനെ ജൂതന്മാര് ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മുസ്ലിംസ് ഹരമ
പക്ഷെ അന്ന് സയനിസ്റ്റ് നേതൃത്വം ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രപ്പോസൽ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല കാരണം അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇസ്രായേൽ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദിസ് ഇസ് അവർ കൺട്രി വൈ ആർ യു ഡിവൈഡിംഗ് ദിസ് കൺട്രി റൈറ്റ് അതാണ് അവരുടെ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയ്ക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല യുവൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന് പറ്റിയില്ല അപ്പോ അതിന്റെ ഭാഗ പിന്നീട് പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഒഴിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായി സയനിസ്റ്റുകൾ ബെൻഗുറിയോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ രൂപ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ യുദ്ധം നടക്കുന്നു ഈ ആദ്യത്തെ യുദ്ധത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ വെസ്റ്റേൺ ജെറൂസലേമും മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധത്തിലാണ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഗാസയും ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലേമും പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പാലസ്റ്റീനിയൻ ടെറിറ്ററീസ് പാലസ്റ്റീനിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജോർഡാൻ നദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം വെസ്റ്റേൺ ബാങ്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് മെഡിറ്ററേനിയൻ കോസ്റ്റിലാണ് ഈജിപ്റ്റുമായിട്ടും ഇസ്രയേലുമായിട്ടും ബോർഡറാണ് ഗാസയ്ക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഗാസ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഈസ്റ്റ് ജെറൂസലേം ഇതിനെയാണ് പാലസ്റ്റീനിയൻ ടെറിറ്ററീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇസ്രയേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഹാമാസിന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പിന് കാരണം കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ഹാമാസ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് റിയലി ഡിഫിക്കൽ ഫോർ ദ ഇസ്രയേലി ടു കണ്ടിന്യൂ ദ ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് ദ സെറ്റിൽമെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ഗാസ സോ ഇൻ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ദ പുൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഗാസ പക്ഷെ ഗാസ അന്ന് മുതൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്ന കീഴിലാണ് ബേസിക്കലി ഇസ്രയേൽ കൺട്രോൾസ് ഓൾ ദ എക്സെറ്റ് എൻട്രി എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ Uh, what has to go inside gaza what has to come out of gaza gaza is a mediterranean coast airspace west bank and airspace everything is under israeli control so idana idinde oru brief historical overview uh, you know, to to call it so yeah